¡Qué bendición para nosotros estar en un tutorial más que nos regala detalles de bendición! Y vamos a hacer un detalle navideño hermoso. Vidrio y madera. Estas dos superficies las vamos a utilizar para realizar nuestro proyecto el día de hoy. Ajá, paso a paso, pero con la compañía de usted. Necesito esos minutitos para ver cómo realizamos este bello detalle. Lo vemos. Bueno, vamos a trabajar sobre madera y sobre vidrio. Vamos a hacer una técnica en las dos eh, tipos de superficies como lo son la madera y el vidrio. ¿sí? Para hacer un proyectito muy lindo, muy sencillito, donde usted va a poder tener este proyecto en una escrita preciosa de la casa. Necesito una eh, figura, ¿verdad?, que la encontramos en la web y esta misma se lo voy a dejar en nuestra página de detalles de bendición para que usted tome el molde si así lo necesita. Lo rayamos por el lado de, de donde van las marcas. Recuerde que esto es solamente la silueta, ¿verdad? Ya yo aquí lo marco, vengo, esta parte ustedes la pueden hacer perfectamente con un lápiz y la pasan a la superficie que ustedes van a utilizar. Voy a usar un dimensional ¿sí? o emplomador que nos va a servir de barrera y de una vez el que define las líneas de línea, valga la redundancia, el diseño. Algo importante que quiero mencionarles es, vamos a utilizar en ese proyecto ahorita pintura para vitral Ajá, que se puede utilizar tanto en madera como en el vidrio. ¿Por qué lo menciono? Porque en el tutorial que aquí les voy a dejar arriba, que utilizamos eh, las botellas para esmerilar, esmerilar, no mencioné la pintura y me di cuenta hasta que me pusieron un comentario que qué clase de pintura era. Así que les pido una disculpa, por favor, y eh, por eso siempre digo, cualquier consulta en los comentarios, por favor, háganmelos saber. Vamos a utilizar pintura para vidrio o pintura vitral, la que usted tenga, ya sea solvente, con solvente o al agua, ¿verdad? cualquiera de las dos. Ahora, no tengo esta pintura, no tiene por qué tener problema a, eh, alguno, porque también lo podemos hacer con pintura acrílica. Usted lo pinta con pintura acrílica, que también va a quedar hermoso. ¿sí? Ok, vamos a delinear nuestro trabajo. ¿verdad? Venimos aquí, una línea de esta esta eh, pintura dimensional o este producto dimensional suficientemente anchito como lo ven aquí un cordón ancho para que se pueda eh, limitar bastante bien otra cosa es los pegues los tenemos que hacer bien pegaditos valga la, la redundancia de digamos y yo vengo por acá por ejemplo acá este lo tengo que pegar bien y vengo con el cordoncito a este lado. Paso por este pegándolo. Uh -huh. Ok, mientras tanto voy a trabajar con el vidrio. Voy a mostrarles por este lado con un marcador. Nada más vengo, me voy a ayudar dibujando las líneas que voy a hacer por este lado eso es para que si lo marco no se, no se vaya a manchar con el dimensional bueno ya está seco el emplomador o el dimensional que hemos puesto. Entonces ahora voy a aplicar la pintura vitral. 
y con un palito de altura de esos de brocheta o de pinchos como decimos nosotros acá en Costa Rica vamos a ayudarnos porque eso tiene una puntita que nos permite llegar en cada rinconcito y que se vea bonito vamos a ir aquí gotita por gotita para que se haga bien bonito y no vaya a manchar si se me llega a manchar la parte blanca no hay ningún problema si sí, luego podemos pasar un poquito de pintura o el mismo dimensional lo volvemos a pasar importante que no sé si los mencioné es que yo he pintado la tablita en color blanco para que resalte este tipo de color porque como es pintura vitral eh, la idea es que se vea verdad si sí, por casualidad el dimensional que estemos usando queda alguna endijita abajo y se nos pasa igual no hay ningún problema porque porque nada más lo que hacemos es que vamos a difuminar con el otro color que pongamos ok aquí lo vamos a hacer todo lo que es la parte del de manto de ella para ir combinando los colores Ok, mientras esto se me seca, que quiero enseñárselos, vea qué bello, cómo se va viendo, ¿sí? Que les voy a, a mencionar que siempre se va a manchar el delineado, ¿sí? Entonces voy a dejar que seque y ya luego lo que venimos es a pintar encima las partecitas blancas. Pero vea qué lindo se va viendo. Bueno, eso lo dejo aquí. A este lado nada más voy a utilizar un solo color o dos eso sí ya he aplicado acá en cada parte el eh, barniz transparente para que no quede tan oscuro y se vea a través de ok entonces esto lo vamos a hacer en estos espacios Voy a ahora a pintar la base donde yo voy a poner este, las dos piezas. He hecho esta con esta parte de adelante, es más ancha que acá, para poder montar las dos piecitas. Y voy a dar nada más aquí un poquito eh, con betún, betún de judea al agua para dar nada más un poquito de color. ¿Verdad? Ya esto es cuestión de gusto, el color que le quiera dar. Bueno, así ha quedado nuestra propuesta. Ya está pintadito, seco la parte de atrás, en vidrio, madera y un solo eh, detallito para que ustedes lo disfruten, mi señora caballero, que siempre están pegaditos ahí. Ha sido un ratito de hacer cosas hermosas, preciosas. Vea que con un pedacito de madera, un pedacito de vidrio, sacamos cositas lindas. En nuestra página 
de detalles de bendición ahí les voy a dejar el molde para que usted lo pueda realizar ahora esto no necesariamente tiene que ser en, en madera ¿sí? lo podemos hacer en cartón pintadito el pedacito de vidrio Sí, ahí sería nada más esta parte del techito que tendríamos que buscar estas piecitas que nos venden para cortar vidrio. Esto es sumamente fácil, sencillo, pero de mucha paciencia, porque la pintura vitral se tarda un poquito en secar. Ahí está sequito ahí la parte, ¿verdad? Pero lleva eh, más o menos 24 horas en este caso porque es al solvente, ¿verdad? Si lo hacemos con pintura, genial, ¿verdad? Se seca súper rápido. Lo podríamos hacer con pintura y con este resina que también nos queda precioso. Antes de terminar, antes de terminar, quiero agradecerles a todos, todos, todos ustedes sus bellos comentarios. <coughs> El video anterior, bendito sea Dios. Tuvimos la bendición de que usted nos ayudara a compartirlo. En las redes sociales, por lo general, nos están bloqueando para que no compartamos el trabajo. Así que si usted nos ayuda a compartir, sería genial. Suscríbase, suscríbase, dele me gusta a nuestro video, deje el comentario y dígame qué le pareció el proyecto de hoy. Ha sido un gusto, un placer estar un ratito más con ustedes en estos detalles de Navidad. Nos vemos. Bendiciones.